की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का माननीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संचार और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी का इस अवसर पर गुजरात सरकार के माननीय मंत्रीगण सांसद अन्य राज्यों से आए मंत्रीगण विधायक मुख्य सचिव गुजरात सचिव इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी भारत सरकार और उद्योग जगत के दिग्गज महानुभाव आप सभी का मैं सर हृदय अभिनंदन करती हूं आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसकी आधारशिला है सेमी वर्तमान समय में सेमी की बढ़ती महत्ता और निर्भरता का परिचय इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी खपत राष्ट्रीय सुरक्षा आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के लिए अनिवार्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के उच्च तकनीक उच्च गुणवत्ता और उच्च विश्वसनीयता के सिद्धांतों के अनुरूप भारत आज सेमी उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध है निवेशक अनुकूल और प्रगतिशील नीतियों के कारण भारत आज विदेशी निवेश का केंद्र बनता जा रहा है मैं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संचार और रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में उन्हें विशेष मेमेंटो चरखा टू चिप्स भेंट करने की कृपा करें मेमेंटो का यह चरखा स्वदेशी सेमीकंडक्टर फैब सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में निर्मित सेमीकंडक्टर वेफर है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से प्रेरित धागों के माध्यम से मॉडर्न डे चिप्स से जुड़कर प्रगतिशील परिवर्तन का सूचक है धन्यवाद हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम पर आधारित एक वीडियो के साथ करेंगे from empowering the farmer to equipping startups from last mile delivery to millions of seamless UPI transactions from telemedicine to climate control invisible yet indispensable unnoticed yet vital semiconductors are the silent enablers of life they are the foundation of advanced technologies such as artificial intelligence the internet of things and renewable energy systems their possibilities transcend present reality their potential limited only by our imagination hamari sarkar ke liye science and technology ye sirf ek isolated sector nahi hai hamare liye technology desh ke samanya se samanya nagrik ko एम पावर करने का एक सशक्त माध्यम है हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख आधार है फॉर डेकेड्स ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया डिसवेडेड सेमी कंडक्टर कंपनीज फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन इंडिया अ मिस्टीरियस फायर शट डाउन इंडिया ओनली वी एल एस आई फैब्रिकेशन फैसिलिटी इन चंडीगढ़ फॉर टू लॉन्ग policy paralysis stifled india's semiconductor dreams only prime minister narendra modi's visionary leadership turned the tide for a nation aspiring to lead it must control its technological destiny prime minister modi has laid the foundation to transform india into a semiconductor powerhouse pm modi rolled out the bold semicon india program to incentivize domestic manufacturing and design from major policy reforms and concessions to foster a robust domestic ecosystem and position india as an emerging semiconductor hub the semiconductor mission offers 
epoch making financial support worth rupees 76000 crores to make india a global semiconductor hub uniform fiscal support up to 50% of the project cost for setting up semiconductor fabs display fabs and packaging of semiconductors design linked incentive scheme provides financial and infrastructure incentives for design of semiconductor chips a semiconductor fabrication unit will generate several thousand direct and indirect jobs potentially adding rupees 60000 to rupees 70000 crores to india's gdp over a 10 year period india's semiconductor market may reach 110 billion us dollars in the present decade which is 11% of the global market beyond fiscal support and ready infrastructure semicon india has put in place reforms and support to create the next generation of skilled talent pool today india is emerging as the world's trusted supply chain partner and this is just the beginning in its amrit kaal the golden period towards its 2047 centennial india's technology innovation and progressive policies are bridging the digital divide empowering every citizen and propelling the nation to emerge as a global powerhouse of sustainable and equitable development transformation evolution innovation india's semiconductor revolution this is what is called make in india for atmanirbhar bharat jai hind we extend good wishes to the semiconductor ecosystem thank you ab main इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिक संचार और रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत उद्बोधन देने का अनुरोध करती हूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ऑनरेबल यूनियन यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव चंद्रशेखर जी कैप्टन ऑफ सेमी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री प्रोफेसर स्टूडेंट्स and friends from the media i extend to all of you a very warm welcome to the 2023 edition of the semicon india conference it is indeed a very important milestone in our journey for developing semiconductor industry in india in the past 9 years prime minister shri narendra modi ji has transformed every sector of our economy his focus on infrastructure development economic reforms and manufacturing has resulted in india growing at a very healthy pace prime minister modi ji has driven reforms in sector after sector and we can see the results today he has done it out of his own conviction not prompted by any international organization this is very different from the past when most of the reforms were driven by the multilateral institutions and the result is from 10th position in the global league of nations In 2014 India today ranks as the fifth largest economy in the world and in his third term prime minister modi ji's vision and policies will lead india joining the top 3 economies of the world friends it is in this context that we are assembled here today as we all know semiconductor industry is a foundational industry it is a mother industry it is like the steel industry if you have the steel industry then you can have many other manufacturing industry it is like the chemical industry if you have the chemical industry they can then you can have many other chemical based manufacturing industries in today's economy semiconductors are required in every sector from automobiles to mobile phone from aeroplanes to trains from fridge in the kitchen to tv in the drawing room from servers in data centers to the tractors in the farm fields every sector needs semiconductors that is why it is very important to develop semiconductor industry for the atmanirbhar bharat demand for semiconductors in india is growing exponentially every year considering the growth of electronics telecom automobile and the overall manufacturing sector our prime minister shri narendra modi ji launched a very comprehensive 
semiconductor mission for India. He has always guided us that develop a comprehensive semiconductor ecosystem. His focus has been on developing the ecosystem. The India Semiconductor Mission today is driven by very renowned global experts and I thank all the ISM members for the great help, excellent work that all of you are doing. In our ecosystem approach, we have focused on all key elements of the semiconductor value chain. From fabless to fab, from logic to memory, from design to manufacturing, from equipment design to talent development, from acetic acid to zirconium, literally we have traversed from A to Z of the semiconductor ecosystem. We are very happy that during Honorable Prime Minister's state visit to US, three major semiconductor agreements were signed. First one is Micron Technologies. Very happy and I thank Honorable Chief Minister of Gujarat I thank Honorable Chief Minister of Gujarat for his very proactive approach. The land for setting up the unit was allocated within a few weeks. And as we speak today, the land development work is going on and the construction of the unit will start very soon. Second, applied materials, the most, the most complex equipment which go into semiconductor manufacturing they will be manufactured and designed in India. Third, LAM research. It will train 60,000 engineers on their semiverse platform. I thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your visionary support by which these three major achievements could be done in a very short period. Two countries have already signed memorandum of cooperation with India, US and Japan. And this shows this shows how our Honorable Prime Minister has put India on the global map as a trusted semiconductor value chain partner. Friends, India has today emerged as a trusted partner in the semiconductor value chain due to the far-reaching vision of our Prime Minister, his clear policies and very strong, decisive execution. We welcome you all and invite you to be a part of this exciting journey of India becoming a developed country by 2047. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your warm welcome note and all the information shared. Maninya Pradhan Mantri ji ka vishwas hai ki desh ki Unnati Sunishit Karne Ke Liye Udhyog Jagat Ko Uchit Pratsahan Anivarya Hai India Semiconductor Mission Ke Logo Me Darshaye Gai Sarkar Aur Udhyog Jagat Se Sajidari Ke Do Haat Bharat Ke Semiconductor Ecosystem Vikas Ke Liye Aavashak Samarthan Pradhan Karne Ka Pratik Hai Aaj Hamare Beech Biraj Maan Hai Udhyog Jagat Ki Naam Chien Hastiyan Metaliyo Ke Saath Semiconductor Industry Ke Global Leaders Ko Bharat Ke Is Naveen Semiconductor Manufacturing Pahel Par अपने विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूं। Foremost, I request Mr. Ajit Manocha, President and CEO, Semi, to address the audience. Good morning, ladies and gentlemen. What a great honor to be here with you and Honorable Prime Minister Modi ji, Chief Minister of Gujarat, and the ministers. Mr. Shri Ashwini Vaishnav Ji and Shri Chandra, Rajiv Chandrasekhar Ji. What a time for semiconductors in India. What a time. Throughout my career, I have been asked whether India was ready to be a player in the global semiconductor industry. And I have been asked, Kuch hoega? To which my response was, Hoega, it should happen. It will happen. Since I joined ISM, people have started asking again, Kuch ho raha hai? Is it happening? And my response has been, Yes, it will happen. It is happening. <laughs> but today, I can say, Shuru ho gaya hai. It has begun. The journey has begun. For the first time in, the India's, in India's history, Geopolitics, domestic policies, and private sector capacity are aligned in India's favor to become player in semiconductor production. 
first time. I'm so excited for what to come. We'll look back on the year 2023, this year, as a milestone year in which things begin to take shape, starting with Micron's investment. <laughs> this investment from Micron is a catalyst that will set the stage for others to follow. Micron is making history in India. This would, have, this would not have happened without the hard work of ISM, MITI, and the support and leadership of Prime Minister Modi ji and the visionary ministers Shri Ashwini Vaishnav and Shri Rajiv Chandrasekhar ji. What makes now different for India? That's the question. And the answer is, I firmly believe having ministers who truly understand the semiconductor ecosystem and have fostered the right policies to support private sector investment is what makes now a different thing. I'm hopeful that other companies will follow suit and come see what India has to offer. As I said, the stars are aligned for semiconductors in, in India, and there has never been a more exciting time in this space. The global semiconductor industry, which is about 60-some years old, is poised to double in IT, IC revenue to $1 trillion in the next six to seven years. Now it is your turn, fellow Indians, fellow Bharat Vasiyo, it is your turn now, I have been in the industry more than four decades, and I have personally witnessed. I will give two examples of countries in the neighborhood, Taiwan and South Korea. I've seen them in making, and they've become the big powerhouse of semiconductors in the world. Now it's our turn in India. India will be the next powerhouse in Asia in semiconductors. So it is up to us as fellow Indians to make this happen. With my role as SEMI, I can make some commitments. SEMI's charter is to enable the global semiconductor ecosystem, and we welcome India with open arms, and India has SEMI's full support and my full commitment. With that, I can say, chalo, ab kuch karke dikhate hain. Let's make it happen. Thank you, and Jai Hind. Thank you, Mr. Manocha, for sharing your progressive thoughts. I would now like to welcome Mr. Mark Papermaster, EVP and CTO, AMD, to share his views. Good morning. Prime Minister Modi, Chief Minister Bipendra Patel, Minister Ashwini, Vishnav, Minister of State Rajiv Chandrasekhar, Secretary of the Government of India, India, and everyone who has come from far and wide to join us at Semiconduct, Semicon India 2023, thank you for allowing me the honor to represent AMD at this seminal event in supporting India Semiconductor Innovation and Investment. Our CEO, Lisa Su, recently met with Prime Minister Modi during your visit to the United States at the White House. And today, I am pleased to announce that AMD will invest approximately 400 million U.S. dollars in India over the next five years. The planned investment will include a new AMD campus in Bangalore which will serve as AMD's largest R&D facility in the world. Our investment will build on over two decades of growth and successful presence here in India. We started in India in 2001, 22 years ago, where we had only a handful of employees, and today 
we have over 6,500 employees and an additional 3,000 partners and contractors. I've been very pleased over the last decade to serve as the executive sponsor for India, and I travel here regularly. Today, I can tell you that we expect to add approximately 3,000 additional engineers here in India by the end of 2028. Through these investments, AMD will ex further expand our R&D capabilities in India to be able to drive our semiconductor design innovation in support of the, gov gov the government's India semiconductor mission and drive to make India a strong semiconductor talent and nation. The AMD India team plays a role in nearly every AMD product that we produce. We have a diversified portfolio across CPU, server, data center GPU, gaming graphics, PC, adaptive computing, and embedded devices. And this investment will allow us to expand our portfolio and capabilities. As we bring AI processing capabilities broadly across AMD products, our India teams will be pivotal in advancing AI machine learning in both hardware and software capabilities. We have been led here under our country head and senior VP Jaya Jagadish, who has allowed us to build our skills over this long period of over a decade. And this gives me incredible confidence in all of AMD and in India. partner in building the India semiconductor ecosystem. Thank you. Thank you very much, Mr. Papermaster, for sharing your valuable insights. I would now like to request Dr. Parburaja, President, Semiconductor Products Group, Applied Materials, to Good morning. Honorable Prime Minister Modi ji, Honorable Chief Minister Patel ji, Honorable Minister Vaishnav ji, industry leaders and distinguished guests, it is my honor to be on the stage at this important time in India's semiconductor journey. India already has strengthened semiconductor design and with the strong vision of Prime Minister Modi's uh, to develop manufacturing, India is poised to play a central role in global semiconductor industry. I'm privileged to be part that is aggressively driving actions to convert this vision into reality. We firmly believe that this is the India's time to shine. Semiconductor chips are everywhere from doorknobs to self-driving cars, and chips are fully integrated into every aspect of our life. Our industry has pushed the boundaries of science, engineering, and manufacturing to create technologies that have changed the world. What we do is truly magic. A state-of-art chip is one of the greatest engineering achievements, and the importance of semiconductors is set to grow in the future. Around the world, countries have realized that semiconductors are vital for economic and national security. How chips are made is as important as where chips are made. Next wave driven by artificial intelligence, IoT, and green energy transformation requires a new generation of chips. Industry roadmap calls for a big improvement in performance, power, area, cost, and most important, time to market. Many new materials and process innovations are needed and they need to be delivered faster and at a much higher success rate. The technology challenges of today are so large that no one can do it alone. It's truly time for collaborative partnership and the new ways of working together. We need to innovate the way we innovate. Applied material has been operating in India for more than 20 years. 
During that time, we have built an extensive set of science and engineering capabilities. We intend to build on this strong foundation with our new collaborative engineering center, where we will bring together our strong base of engineering talent, our leading global and domestic suppliers, and top Indian universities in one location, with a common goal of accelerating the commercialization of new technology of semiconductor equipment. Today, we have 25 global suppliers and five domestic suppliers here today. I like to thank them for joining us this journey. We believe that this new collaboration model could also serve as a catalyst for the training and development of future semiconductor talent leading to many new jobs in engineering and manufacturing as companies build up local operations here. In closing, on behalf of Gary Dickerson, our CEO, and all Applied Material employees, I'd like to thank you for considering us as a valuable partner in the India Semiconductor Vision. Thank you. Thank you, Dr. Raja, for your words of wisdom. Would now call upon Dr. Anirudh Devgan, President and CEO, Cadence, for sharing his ideas with us. Hello, everyone. It's good to be here. Uh, Prime Minister Modi ji, uh, Chief Minister Patel ji, and Ministers Vaishnav ji and Chandrasekhar ji. It's really good to see. India finally investing in semiconductors. As you know, semiconductors are essential to all digital transformation, and, and India has to play a key role in this technology for the future. You know, Cadence, at Cadence, we make software to design chips and electronic systems, and we have the privilege of working with all the global companies. You know, almost any chip made in the world today uses some form of Cadence software. Okay. And we have a rich history in India. You know, we started our first office uh, more than 30 years ago in Noida, and we have four offices in India. Almost 30% of our employees are in India. And a lot of R&D, you know, real product development R&D is done in India, which is really proud of the team for delivering true innovation. Yeah. Along with that, we have a lot of customers here. As you see, a lot of global companies have offices here, and we have a big support team you know, helping them design chips. And also, India, is, of course, has a remarkable education system. I'm very proud myself to have gone to IIT Delhi and so many remarkable institutions. So India has a lot of amazing talent. You know, there's a lot written about all these Indians in tech companies in the U.S., but I can tell you for every smart person in the U.S., there are like hundreds of smart people, if not smarter people, in India. So the opportunity is immense for India. I think what would be good to see, which is really good to see the government investing now in the entire ecosystem, you know, not just companies multinational companies designing chips, but also local manufacturing, you know, semiconductors and packaging, and also indigenous product companies out of India. You know, I think it's very important to have local product companies to drive the demand and consumption of, of semiconductors. And we at Cadence will be glad to do our part to support this incredible mission. Okay, thank you. Thank you, Dr. Devgan, for your address. We shall now call upon Sri Anil Agarwal, Chairman, Vedanta Group, to share his views with us. Thank you very much for inviting me for such a seminar, Hamare Pradhan Mantri Ji, Sri Narendra Modi Ji, Chief Minister Bhupendra Bhai Patel, 
यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक आईटी अश्विनी जी वैष्णव यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट श्री राजीव चंद्रशेखर जी और सभी उपस्थित जन इज नाइस टू बी इन गुजरात वी अलोंग बेस्ट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट लुक्ड ऑल ओवर इंडिया वेन दिस दिस थिंग इज स्टार्टेड वी हैव बीन आस वी लुक ऑल ओवर इंडिया वेर कैन बी द लोकेशन and the international experts has gone to all the state and finally they have come back and said gujarat is the right place for creating silicon valley of india i really appreciate the way gujarat government has taken a initiative to creating a world class infrastructure for creating a semiconductor and silicon valley in gujarat it is it is a great job which has been undertaken by gujarat government vedanta is fully committed to build semiconductor and display fab we have gone around the world and signed hundreds mou two thing is required huge infrastructure and ecosystem suppliers supply chain people and the kind of response we have got in japan in korea in america the ecosystem will be built around around gujarat and we have signed hundreds of mou for this purpose we have hired the best expert in semiconductor david reed who 25 years only thing which he has done is to produce semiconductor and he has created a fabulous team to execute this this uh, this venture also we have yj chen who is the most expert for display glass and he has been ceo for our display glass in vedanta as you know we are already in the glass business we are making optical fiber from last 25 years and display glass in taiwan in korea in japan for semiconductor we have identified world class partner we have already identified the world class partner for technology and are in the process of tying up with them i believe the gujarat will be the hub and there will be downstream satellite manufacturing center this is our prime minister modi's vision that every state should have satellite center where raw material will be supplied from here and all all the state millions of people will get a job job is very important and everybody will get a opportunity to develop their product downstream in their state our honorable prime minister a strong commitment to creating opportunity for young indians if they have i always believe today's young indians what they need especially the girls if they provided as affordable price a laptop a smartphone a scooty they will find their own source of income they will find this is a window to the world it has to be available at the affordable price which gujarat going to provide to all our young people in the last 25 years 
Vedanta has always gone into the import substitute business. We have raised $35 billion in the London and US market, and all money has been invested in India, especially in the natural resource sector. I have witnessed how India has transformed in the last decade. What has happened in the last decade? We are son of the soil. We have never seen what we have seen in the last 10 years. The aspiration of young India is very high, seeing Mr. Modi that something will happen to us, and which is happening. And this industry, semiconductor, display glass, will be the fellow who is on his cycle, want a uh, scooty, scooty fellow want a scooter, a scooter fellow want a car, and that that's dream will be fulfilled in this regime. It is our honor, Prime Minister Vision, to make India as a third largest economy, as he mentioned, and we will not leave, sir, anything unturned to fulfill your dream. To all people all over the world who has gathered here, one thing I can assure you that we have invested last 10 years, 15 years. What we have seen, this is the best place for you to invest. This is your best bet for India. You can manufacture at the low cost. There is a consumption. The availability of land is easy, is a digital. The availability of local bank providing the fund and the cheapest people available for you. So this is my experience. I thought I must share with all over the people who has come all over the world. This is the place to invest. You will never go wrong. So, आप सब लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ सारे यंग लोग जमा हैं, आप लोग मसीहा हैं, आप लोग ये समय आप लोगों का है, यंग लोगों का है, मेरे को ऐसा लगता है आने वाले पांच साल में जितनी नौकरियाँ, जितने रोजगार, this is the country of entrepreneur, this is the country for the for the opportunity. आप लोग पॉजिटिव माइंड से इस गवर्नमेंट को देखें साथ में चलें मेरे को बहुत विश्वास है कि ये कंट्री बहुत आगे जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस वी वुड नाउ लाइक टू कॉल श्री संजय मेहरोत्रा प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ माइक्रोन टेक्नोलॉजी टू शेयर हिज थॉट्स विद अस Namaste and good morning. I would like to thank Honorable Prime Minister Modi ji for your vision to make India a global hub for semiconductors. Ashwini Vaishnav ji for the affirmative action taken by METI through an enabling policy environment. Bhupendra Bhai Patel ji for supporting for de the development of a conducive ecosystem for semiconductors in Gujarat. And Minister Rajiv Chand Shekhar ji for your constant support for advancement of semiconductors in India. I would also like to recognize the industry leaders who spoke before me. I'm honored to share this stage with you. On behalf of Micron's global team, I'm proud to be here today to represent Micron's commitment to build a semiconductor assembly and test facility for memory right here in Gujarat. It is a first for India and the first major semiconductor company investment in the nation. Micron is really proud to lead the way here. Micron is one of the world's largest semiconductor companies and the memory products we develop are central to every modern computing device. 
Our team here in Gujarat will transform DRAM and NAND memory die into finished component packages, memory modules, and solid state storage drives ready to ship to end customers here in India as well as all across the world. As computing becomes more pervasive and intertwined in all aspects of our daily lives, many more memory and storage packages will be required. And our India facility of manufacturing, alongside our other global manufacturing sites, will help us meet that growing demand. We estimate that our project here in Gujarat will create nearly 5,000 direct jobs, plus an additional 15,000 jobs in the community over the coming years. We are excited about the well-represented, well-established talent pipeline that we know that the Sanand Industrial Park will add to Micron's already ex existing strong team here in India in Bangalore and Hyderabad. We are hopeful that this investment will help catalyze other investments in the sector, strengthen indigenous manufacturing capability, encourage innovation, and support broader job creation. This semiconductor facility here in Gujarat would not be possible without the significant support of the Indian government at both the central and the state levels. Prime Minister Ji, your support for the semiconductor industry and workforce development have fostered an environment of innovation, business growth, and social progress that is really creating already strong results. The Digital India Mission and Make in India programs are creating a truly transformative energy that will continue to drive positive progress. We are also grateful to ISM, Ministry of Finance, revenue officials, and all state government officials, all who shared our dream and have supported our journey. We really look forward to partnering with you as we drive this manufacturing ecosystem ahead. We are really proud to partner with you to bring advanced semiconductor memory assembly and a greater technology manufacturing ecosystem to Gujarat. Together, we are building the future of technology manufacturing, not just for Micron, not just for Gujarat, not just for India, but for the world. Thank you. Thank you, Mr. Mehrotra, for sharing your inspiring thoughts. We'd now like to welcome Mr. Young Liu, Chairman, Foxconn, to share his insights. Good morning, Honorable Prime Minister, distinguished guests, and dear friends. It is my pleasure to attend this conference. I see many experts from the semiconductor industry gathering today. Each one has world-class expertise in their individual fields. I'd like to show you what we might achieve together. More than four out of every 10 high-tech devices in the world are made at Foxconn. For some of these gadgets, Foxconn made over half of the components that you can see inside it. For nearly 50 years, Foxconn's world-class vertically integrated supply chain management has been a backbone enabling ordinary lifestyles to become extraordinary. In the semiconductor space, Foxconn has experience in facility, equipment, wafer substrate, wafer fab, packaging, design service, and design houses. Up and down the stream, we are doing it.
Behind this achievement is what I called Taiwan's Buffalo Spirit. It is the spirit about working diligently. It is about persevering when times are tough. It is about getting things done without complaining. Taiwan Semiconductor Development, in its early stage about 40 years ago, started with little infrastructure and a very low salary for engineers. However, many people with Taiwan's Buffalo spirit worked wholeheartedly to build the semiconductor industry. They took the pledges from their government seriously, and they delivered technology and business breakthroughs as promised. This kind of buffalo spirit built today's semiconductor industry in Taiwan. The same spirit can be applied here. India has said its government has a high say do ratio. This kind of a trust is important because India's semiconductor development is just starting and many people with different kinds of expertise are needed to work together and overcome hardship and challenges together, just like Taiwan did many years ago. With me on this trip is FASCON's Chief Strategy Officer for Semiconductors, Dr. Zhang. He is a pioneer in Taiwan's semiconductor industry. It was one of his innovations that helped to propel Taiwan into a world leader in chips 20 years ago. He's a great mind, and you will hear from him later today. Thank you. Building an ecosystem for chips in India is for the very brave. Every experience only positions companies stronger going forward. Where there is a will, there is a way. I can feel the determination of the Indian government. I'm very optimistic of where it will be headed. Prime Minister Modi once mentioned to me that IT stands for India and Taiwan. Honorable Prime Minister, Taiwan is and will be your most trusted and reliable partner. Let's do this together. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir, for your valuable insights and also the assurance. Ab main manch par amantrit karna chahungi Gujarat ke maaniya Mukhya Mantri Shri Bhupendra Bhai Patel ji ko ki ve apne vichar is avsar par prastut kare. राज्य के पाटनगर गांधीनगर में आयोजित भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 के कार्यक्रम में हमारे बीच मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब केंद्रीय आईटी मंत्री श्री अश्विनी जी वैष्णव राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी फॉक्सरोन ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिरुद्ध श्री देवगन जी और श्री योंग लियू वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी माइक्रोन ग्रुप के सीईओ श्री संजय मल्होत्रा जी सेमीकंडक्टर ग्रुप के अध्यक्ष श्री बाबू राजा जी एडवांस माइक्रो डिवाइस के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर श्री मार्क पेपर मास्टर साथ ही मंत्रीगण सांसद विधायक आमंत्रित सभी महानुभाव 
प्रेस मीडिया को प्रेस मीडिया के मित्रों सभी को मेरा नमस्कार हम सब इस बात के साक्षी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के विजनरी लीडरशिप में भारत उद्योग नित नई ऊंचाइया पार कर रहा है आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत उनके प्रयासों से आज हम ऐसे कई कार्यों को संभव होते हुए देख रहे हैं जो कभी हम सभी को बहुत मुश्किल या असंभव लगा करते थे सेमीकंडक्टर सेक्टर भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जिसे वर्षों से भारत चेस कर रहा था लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई द्वारा पिछले कई वर्षों के सफल प्रयासों के बाद भारत ने अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है भारत की इस उपलब्धि में निश्चय ही हमारे प्रधानमंत्री जी की मेहनत उनकी दूरदर्शिता और उनके कुशल नेतृत्व का योगदान है आज हम ऐसी ही एक और बड़ी सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया की अग्रणी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने जा रही है ये बात हमारे लिए इसलिए बहुत खास है क्योंकि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में सबसे पहले गुजरात में शुरू हो रही है मान्य प्रधानमंत्री जी यह आपके ही पुरुषार्थ का सुफल है कि गुजरात देश का पहला राज्य बनेगा जहां बड़े लेवल पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाएगी आप ही की नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात देश का मैन्युफैक्चरिंग हब ऑटो हब बना है और आपके ही दिखाए मार्ग का अनुसरण करने के साथ गुजरात में वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जी का विजन ही है कि भारत सेमीकंडक्ट सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरे उनके इस विजन को पूरा करने की दिशा में मैं यहां विशेष रूप से यह बताना चाहूंगा कि सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए गुजरात सरकार द्वारा एक स्पेशल और डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी तैयार की गई है हमारी इस पॉलिसी का उद्देश्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को सफल बनाया जाए और गुजरात को सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित किया जाए गुजरात एक पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है और यह गुजरात की ट्रांसपेरेंट सक्सेसफुल और इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसीज का ही परिणाम है कि आज गुजरात कई ग्लोबल कंपनियों का बिजनेस सेंटर बन गया है हमने इस पॉलिसी के तहत कई ऐसे आकर्षण लाभ और इंसेंटिव की व्यवस्था की है जो सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए गुजरात को बेस्ट डेस्टिनेशन बना देता है गुजरात में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की इच्छुक इन्वेस्टर्स को यह नोडल एजेंसी हेल्प करेगी जब मान्य प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने धोलेरा में एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाने का सपना देखा था आज धोलेरा एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में डेवलप हो रहा है यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज अवेलेबल है जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज को यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित करेगी धोलेरा में उपलब्ध यह इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज सेमीकंडक्टर जैसे ग्लोबल डिमांड वाले सेक्टर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है ऐसा मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि गुजरात इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड ट्रेडिशन कॉमर्स एंड कल्चर इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रीनरशिप गुजरात की इस इमेज को उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के माध्यम से ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया है श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में 2003 में इस ग्लोबल समिट की शुरुआत की गई थी मुझे आप सभी को यह बताते हुए खुशी और गर्व हो रहा है कि इस समिट ने दो दशकों की अपनी जर्नी को बहुत ही 
सक्सेसफुल पूरा कर लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अगले साल हम उसकी दसवीं कड़ी को आयोजित कर रहे हैं मैं आग्रह करूंगा कि आप सब इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें और गुजरात व भारत की आर्थिक प्रगति के सहभागी बने फ्रेंड्स मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और विजनरी लीडरशिप में भारत जल्द सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरेगा सेमीकॉन इंडिया में यहां उपस्थित उद्योग जगत के लीडर्स को गुजरात की धरती पर इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं धन्यवाद भारत माता की जय वंदे मातरम जय जय गर्वी गुजरात माननीय मुख्यमंत्री श्री आपके उत्साहपूर्ण संबोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित अतिथिगण यह बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे बीच एक ऐसे असाधारण दूरदर्शी व्यक्तित्व उपस्थित हैं जो भारत की प्रगति और विकास के लिए समर्पित हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनकी अग्रणी नीतियों अथक प्रयासों निरंतर मार्गदर्शन के चलते देश सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिसंबर 2021 में सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी की ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को ट्रस्टेड एवं रिजिलियंट बनाने की प्रतिबद्धता एवं डिजिटल इंडिया बनाने के उनके निश्चय का बहुत सुखद समागम है सेमीकॉन इंडिया टू के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आदर पूर्वक अनुरोध करती हूं कि वे आज अपने प्रेरणात्मक उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी राजीव चंद्रशेखर जी इंडस्ट्री के हमारे साथ ही मेरे मित्र भाई संजय मेहरात्रा जी यंग लियू जी अजीत मनोचा जी अनिल अग्रवाल जी अनिरुद्ध देवगन जी मार्क पेपर मास्टर जी प्रभु राजा जी अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों इस कॉन्फ्रेंस में मुझे कई चीज परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे पहली बार मुलाकात हो रही है जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी होता है वैसे ही ये कार्यक्रम भी है सेमीकॉन इंडिया के माध्यम से इंडस्ट्री के साथ एक्सपर्ट्स के साथ पॉलिसी मेकर्स के साथ संबंध भी अपडेट होते रहते हैं और मैं समझता हूं हमारे संबंधों के सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये बहुत आवश्यक भी है सेमीकॉन इंडिया में देश विदेश की बहुत सारी कंपनी आई है हमारे स्टार्टअप्स भी आए हैं मैं आप सभी का सेमीकॉन इंडिया में हृदय से स्वागत करता हूं और मैंने अभी एग्जीबिशन देखा इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है किस प्रकार से नई ऊर्जा के साथ नए लोग नई कंपनियां नए प्रोडक्ट मुझे बहुत कम सीमा मिला लेकिन मेरा बहुत शानदार अनुभव रहा मैं तो सबसे आग्रह करूंगा गुजरात के युवा पीढ़ी को विशेष से आग्रह करूंगा कि प्रदर्शनी अभी कुछ दिन चलने वाली है 
हम जरूर जाए दुनिया में इस नई टेक्नोलॉजी ने क्या ताकत पैदा की है उसको भली भांति समझे जाने साथियों हम सभी ने लास्ट ईयर सेमी कोन इंडिया के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था और तब चर्चा इस बात की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए लोग सवाल कर रहे थे वाई इन्वेस्ट अब हम एक साल के बाद मिल रहे हैं तो सवाल बदल गया है अब कहा जा रहा है वाई नॉट इन्वेस्ट और ये सिर्फ सवाल नहीं बदला बल्कि हवा का रुख भी बदला है और ये रुख आप सब ने बदला है आप सबके प्रयासों ने बदला है इसलिए मैं यहां मौजूद सभी कंपनियों का ये विश्वास जताने के लिए ये इनिशिएटिव लेने के लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपने भारत की एस्पिरेशंस के साथ अपने फ्यूचर को जोड़ा है आपने भारत के सामर्थ्य के साथ अपने सपनों को जोड़ा है और भारत किसी को भी निराश नहीं करता है इक्कीसवीं सदी के भारत में आपके लिए अवसर ही अवसर है भारत की डेमोक्रेसी भारत की डेमोग्राफी भारत से मिलने वाला डिविडेंड आपके बिजनेस को भी डबल ट्रिपल करने वाला है साथियों आपकी इंडस्ट्री में मॉर्स लॉ की बहुत चर्चा होती है मैं इसकी बहुत बारीकी तो नहीं जानता लेकिन इतना जानता हूं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसके हार्ट में है हम लोगों के यहां एक कहावत होती है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना और यह कुछ वैसा ही है यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आज हम भारत के डिजिटल सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देख रहे हैं कुछ साल पहले भारत इस सेक्टर में एक उभरता हुआ प्लेयर था आज ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारा शेयर कई गुना बढ़ चुका है 2014 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 30 बिलियन डॉलर से भी कम था आज ये बढ़कर 100 बिलियन डॉलर को भी पार कर गया है सिर्फ दो साल के भीतर ही भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भी दो गुने से ज्यादा हुआ गया है भारत में बने मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट भी अब दो गुना हो चुका है जो देश कभी मोबाइल फोन का इंपोर्टर था अब वो दुनिया के बेस्ट मोबाइल फोन्स बना रहा है उनका एक्सपोर्ट कर रहा है 
साथियों कुछ सेक्टर में तो हमारी ग्रोथ मॉर्स लॉ से भी ज्यादा है 2014 से पहले भारत में सिर्फ दो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे आज इनकी संख्या बढ़कर 200 से ज्यादा हो चुकी है अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बात करें तो 2014 में भारत में 6 करोड़ यूजर्स थे आज उनकी संख्या भी लगभग बढ़ करके 800 मिलियन यानी 80 करोड़ यूजर से ज्यादा हो चुकी है 2014 में भारत में 250 मिलियन यानी 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे आज ये संख्या भी बढ़ करके 850 मिलियन यानी पचासी करोड़ से अधिक हो चुकी है 85 करोड़ ये आंकड़े सिर्फ भारत की सफलता ही नहीं कह रहे ये हर आंकड़ा आपकी इंडस्ट्री के लिए बढ़ते हुए बिजनेस का इंडिकेटर है सेमीकोन इंडस्ट्री जिस दुनिया में जिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है उसकी प्राप्ति में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है साथियों आज दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 की साक्षी बन रही है जब जब दुनिया ऐसे किसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुजरी है तब तब उसका आधार किसी न किसी क्षेत्र के लोगों की एस्पिरेशंस रही है पहले की औद्योगिक क्रांति और अमेरिकन ड्रीम्स में यही रिश्ता था आज चौथी औद्योगिक क्रांति और इंडियन एस्पिरेशंस में भी यही रिश्ता मैं देख रहा हूं आज इंडियन एस्पिरेशंस भारत के विकास को ड्राइव कर रही है आज भारत दुनिया का वो देश है जहां एक्सट्रीम पॉवर्टी तेजी से खत्म हो रही है आज भारत दुनिया का वो देश है जहां नियो मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा है भारत के लोग टेक फ्रेंडली भी हैं और टेक्नोलॉजी एडोप्शन को लेकर भी उतने ही फास्ट है आज भारत में सस्ता डेटा गांव गांव पहुंच रहा क्वालिटी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमलेस पावर सप्लाई डिजिटल प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन को कई गुना बढ़ा रही है हेल्थ से लेकर एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक तक स्मार्ट टेक्नोलॉजी के यूज से जुड़े एक बड़े विजन पर भारत काम कर रहा है हमारे यहां एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो जिसने भले ही बेसिक होम अप्लायंस का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन वो अब सीधे इंटरकनेक्टेड स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल करने वाली है भारत में युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसने संभवतः कभी बेसिक बाइक भी नहीं चलाई होगी लेकिन अब वो स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का उपयोग करने जा रहा है भारत का बढ़ता हुआ नियो मिडिल क्लास 
इंडियन एस्पिरेशंस का पावर हाउस बना हुआ है संभावनाओं से भरे भारत के स्केल के मार्केट के लिए आपको चिप बेकिंग इकोसिस्टम का निर्माण करना है और मुझे विश्वास है जो भी इसमें तेजी से आगे बढ़ेगा उसे फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिलना तय है साथियों आप सभी ग्लोबल पैंडेमिक और रूस यूक्रेन युद्ध के साइड इफेक्ट से उबर रहे हैं भारत को इस बात का भी एहसास है कि सेमीकंडक्टर सिर्फ हमारी जरूरत ही नहीं है दुनिया को भी आज एक ट्रस्टेड रिलायबल चीप सप्लाई चेन की जरूरत है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से बेहतर भला ये ट्रस्टेड पार्टनर और कौन हो सकता है मुझे खुशी है कि भारत पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और ये भरोसा क्यों है आज भारत पर निवेशकों को भरोसा है क्योंकि यहां स्टेबल रिस्पॉन्सिबल एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट है भारत पर उद्योग जगत को भरोसा है क्योंकि आज हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास हो रहा है भारत में भारत पर टैक्स सेक्टर को भरोसा है कि यहां टेक्नोलॉजी का तेजी से विस्तार हो रहा है और आज भारत पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भरोसा है क्योंकि हमारे पास मासिव टैलेंट पूल है स्किल इंजीनियर्स है और डिजाइनर्स की ताकत है जो भी व्यक्ति दुनिया के सबसे वाइब्रेंट और यूनिफाइड मार्केट का हिस्सा बनना चाहता है उसका भरोसा भारत पर है जब आपसे कहते हैं कि मेक इन इंडिया तो उसमें ये बात भी शामिल है कि आइए मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड साथियों भारत अपनी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भली भांति समझता है इसलिए साथी देशों के साथ मिलकर हम एक व्यापक रोडमैप पर काम कर रहे हैं इसलिए हम भारत में एक वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम निर्माण का के पीछे पूरी ताकत लगा रहे हैं हाल ही में हमने नेशनल क्वांटम मिशन को अप्रूव किया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल भी संसद में पेश होने जा रहा है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए हमने अब हम अपने इंजीनियरिंग करिकुलम में भी बदलाव कर रहे हैं भारत में 300 से ज्यादा ऐसे बड़े कॉलेजों की पहचान की गई है जहां सेमीकंडक्टर पर कोर्स उपलब्ध होंगे हमारा चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम इंजीनियरों की मदद करेगा अनुमान यह है कि अगले पांच वर्षों में हमारे यहां 
एक लाख से ज्यादा डिजाइन इंजीनियर तैयार होने वाले हैं भारत का लगातार बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम भी सेमीकंडक्टर सेक्टर को मजबूती देने वाला है सेमीकॉन इंडिया के सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ये बातें उनका विश्वास बढ़ाने वाली है उनका आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है फ्रेंड्स आप सभी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इसका अंतर भली भांति जानते हैं कंडक्टर से एनर्जी पास हो सकती है इंसुलेटर से नहीं होती है भारत सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है इस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है बीते एक दशक में हमारी सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी 20 गुना से ज्यादा हो चुकी है इस दशक के अंत तक हमने 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट रखा है सोलर पीवी मॉड्यूल्स ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं भारत में हो रहे पॉलिसी रिफॉर्म्स का भी पॉजिटिव इंपैक्ट सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण पर पड़ेगा हमने नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कई तरह के टैक्स छूट का ऐलान भी किया है आज भारत दुनिया के सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स वाले देशों में से एक है हमने टैक्सेशन प्रोसेस को फेसलेस और सीमलेस बनाया है हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में आने वाले कई पुराने कानूनों और कंप्लायसिस को खत्म किया है सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सरकार ने स्पेशल इंसेंटिव भी दिए हैं ये निर्णय ये नीतियां इसका प्रतिबंध प्रतिबिंब है कि भारत सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है जैसे जैसे भारत रिफॉर्म के रास्ते पर आगे बढ़ेगा आपके लिए और ज्यादा नए अवसर तैयार होते जाएंगे सेमी कंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स के लिए भारत एक शानदार कंडक्टर बन रहा है साथियों अपने इस प्रयासों के बीच भारत ग्लोबल सप्लाई चेन की जरूरतों को भी जानता है रॉ मटेरियल ट्रेन मैन पावर और मशीनरी को लेकर आपकी अपेक्षाओं को हम समझते हैं इसलिए हम आपके साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित है जिस सेक्टर में हमने प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर काम किया है उस सेक्टर ने नई ऊंचाइयों को छुआ है स्पेस सेक्टर हो या जियो स्पेशल सेक्टर हर जगह हमें बेहतरीन नतीजे मिले हैं आपको याद होगा पिछले साल सेमीकोन के दौरान 
सरकार ने सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के पेयर से सुझाव मांगे थे इन सुझावों के आधार पर सरकार ने अनेक बड़े फैसले लिए हैं सेमी कॉन्ड इंडिया प्रोग्राम के तहत हम जो इंसेंटिव दे रहे थे उसे बढ़ाया गया है अब टेक्नोलॉजी फॉर्म्स को भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए 50 परसेंट की फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी देश के सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ को गति देने के लिए हम लगातार पॉलिसी रिफॉर्म्स कर रहे हैं साथियों जी ट्वेंटी के प्रेसिडेंट के तौर पर भी भारत ने जो थीम दी है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है भारत की स्किल भारत की कैपेसिटी भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो यही भारत की इच्छा है हम एक बेटर वर्ल्ड के लिए ग्लोबल गुड के लिए भारत का सामर्थ्य बढ़ाना चाहते हैं इसमें आपके पार्टिसिपेशन आपके सजेशंस आपके थॉट्स उसका बहुत बहुत स्वागत है भारत सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है इस सेमीकॉन समिट के लिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूं मौका है और मैंने लाल किले से कहा था यही समय है सही समय है और मैं कहता हूं देश के लिए तो है ही दुनिया के लिए भी है बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद आज यहां उपस्थित सभी लोगों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायक शब्दों के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूं हमें यकीन है हमें यकीन है कि आपके नेतृत्व में भारत सेमीकंडक्टर जैसे तकनीकी जटिल क्षेत्र में उत्कृष्ट और उपलब्धियां हासिल करने में पूर्णतः सक्षम होगा आइए प्रधानमंत्री जी की मानक उपस्थिति और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत तालियों के साथ उनका धन्यवाद करें और फिर से और फिर से यहां पधारने का निमंत्रण भी देते हुए उन्हें